হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু নাদার ভিডিও অফ লেন নাম্বার নাইনটিন আমি ফাইনালি আমার সিস্টেমটাকে টুয়েলভ জেনারেশান ইন্টেলের সিপিউতে আপডেট করে ফেলেছি এবং এর ফলে আমার মেজার কম্পানিস কিছু চেঞ্জ করতে হয়েছে এই বিল্ডটার মধ্যে কিছু কম্পানিস বাদ দিয়ে অল কম্পানিস আর নিউ সো এই আপডেটটা করার পর আমি ভাবলাম যে তোমাদের মধ্যেও যারা টুয়েলভ জেনারেশানে আপডেট করতে চাইছো কেননা তাদেরকে একটা ভালো বিল্ড সাজেস্ট করে দেওয়া যাক এবং টুয়েলভ জেনের সাথে কেমন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে গেমিং বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সেইগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেওয়া যাক এছাড়া তার সাথে কিছু বেঞ্চমার্কও তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেওয়া যাক যেটার সাথে তোমাদের এটা বোঝাতে সুবিধা হবে যে এই সিপিউ বা এই বিলটার ক্যালিবার এক্স্যাক্ট কতটা আর একটা কথা তোমাদেরকে এখানে যেটা বলে রাখি এই বিলটা একদম হাই বিল্ড হবে নট এনথুসিয়াস্টিক লেভেল বাট অলমোস্ট হাই এবং প্রায় এনথুসিয়াস্টিক লেভেলের সব ধরনের কাজ এই পিসিটার সাহায্যে তুমি করতে পারবে প্লাস সাথে সাথে যতটা এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি করা যায় সেই দিকেও আমি নজর রেখেছি আর আপকামিং কয়েক বছরের মধ্যে যে কোনো প্রোডাক্টিভিটি কাজ এবং গেম এইগুলো তোমাদেরকে চালিয়ে দিতে পারবে সো এর জন্য তোমাকে ভিডিওটা এন্ড অব দি পুরোটা দেখতে হবে আর ভিডিওটায় আমি ইচ কম্পানিটের দাম অ্যাভেলেবিলিটি সব কিছু ডিটেলস তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেব ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে তোমাদেরকে কিছু কথা ক্লিয়ার করে বলে রাখি এই মুহুর্তে এম ডি সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউগুলো মার্কেটে না আসা পর্যন্ত তোমার ইন্টেলি বেস্ট অপশান দেখো এক্ষেত্রে কোনো ফ্যান বয়দের খারাপ লাগলে আমার কিছু করার নেই আগে জানতাম না এখন জানি ভালোবাসা মানে একজন অন্যজনের মনের টান ভালোবাসা মানে খোলা আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া ভালোবাসা মানে হৃদয়ের কান্না যা শুধু অন্য আরেকটা হৃদয় শুনতে পান এই সব টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে ইন্টেল বা এম ডি কারো ফ্যান বয় হোক কোনো লাভ নেই টেকনোলজি যেদিকে সুইফট করে বা যেটা তোমার বেস্ট ভ্যালিউ ফর মানি থিংস অফার করে সেদিকেই যাওয়া তোমার জন্য বেটার আর আমাদের ইউটিউবারদের কাজ তো সব সময় তোমাদেরকে ঠিকঠাক গাইডলাইন সাজেস্ট করে তোমার জন্য বেস্ট অপটিমাইজ প্রোডাক্টটা সাজেস্ট করে দেওয়া সো এই মুহুর্তে এম ডি অবভিয়াসলি চুজ করো না মার্কেটে অ্যাভেলেবেল যেটা আছে সেটার সাথেই কম্পেয়ার করা উচিত তো তাই জন্য এখানে ইন্টেলের টুয়েলভ জেনের সাথে এম ডির ফাইভ থাউজেন্ড বা অন্যান্য অ্যাভেলেবেল সিপিউসগুলোরই তুলনা হয়েছে তো সেই তুলনা করে আমি বলছি এই মুহুর্তে ইন্টেল বেল্টই তোমার জন্য বেস্ট কারণ ইন্টেলের টুয়েলভ জেনারেশান শুধুমাত্র একটা আর্কিটেকচার বা সকেট চেঞ্জের মতোই নয় এটা লাস্ট ডেকেডের ইন্টেলের সব থেকে বড় চেঞ্জেস এখানে আর্কিটেকচারে মেজর চেঞ্জ দেখা গেছে মানে ফোরটিন থেকে টেন ন্যানোমিটার ইন্টেল সুইফট করেছে প্লাস এক্ষেত্রে মেজর পারফরমেন্স বুস্ট দেখা গেছে ইভন মেইন কোর আর্কিটেকচারেও মেজর চেঞ্জেস দেখা গেছে এছাড়া পুরো প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ এক্ষেত্রে তোমরা নিউ মেমোরি সাপোর্ট অনেক কিছু নিউ সাপোর্ট দেখতে পাবে সো অল ওভার টুয়েলভ জেনারেশনের উপরে আমার একটা ডেডিকেটেড ভিডিও অলরেডি বানানো আছে যারা শুধু টুয়েলভ জেনারেশনের সিপিউগুলোর উপর ফোকাস করে কিছু লার্ন করতে চাও তাহলে ওপরে আই বাটনের ভিডিওটা ক্লিক করে দেখে নিতে পারো এছাড়া ইন্টারনেটের টুয়েলভ জেনে আপডেট করার ফলে তোমার উইন্ডোজ টেন বা ইলেভেন কোন সফটওয়্যারের সাথে যাওয়া উচিত এবং এক্ষেত্রে তুমি কি কী প্রোজ অ্যান্ড কনস দেখতে পাবে সেগুলো সব কিছু ডিটেলসে এই ভিডিওটা কনক্লুশন পার্টে ইনক্লুডিং করে দেবো সো এবার ভিডিওটার মেইন পার্টে জাম্প করা যাক তো ফার্স্টে আমরা স্টার্ট করবো এই বিল্ডের সিপিউ বা প্রসেসর দিয়ে এখানে আমি সিপিউ যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ইন্টেল টুয়েলভ সেভেন হান্ড্রেড কে এফ যার মধ্যে আমরা টোটাল বারোটা কোড দেখতে পাবো এই বারোটা কোডের মধ্যে আটটা পারফরমেন্স কোড আর চারটে এফিসিয়েন্ট কোড এছাড়া এখানে আরও আটটা লজিক্যাল কোডস বা সিপিউ থ্রেডস দেখতে পাবো সো অল টোটাল এখানে তোমার কোডস অ্যান্ড থ্রেডস মিলিয়ে কুড়িটা সিপিউ তোমরা দেখতে পাবে আর এই প্রসেসারটা যেহেতু দু টাইপের আলাদা আলাদা কোড দেখা যায় তো এক্ষেত্রে বেস ক্লক আর বুস্ট ক্লক দু টাইপের কোডের ক্ষেত্রে আলাদা এখানে তোমরা পারফরমেন্স কোডগুলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স গিগার্স বেস ক্লক দেখতে পাবে এটা ফাইভ গিগার্স অবধি বুস্ট হয় এছাড়া এটাকে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান গিগার্সেও কিছু ক্ষেত্রে বুস্ট করা যায় সেটার জন্য কী করতে হবে আমি নেক্সট পরে বলছি আর এর যে এফিসিয়েন্ট কোডগুলো আছে সেটা বেস ক্লক হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন গিগার্স এছাড়া এই প্রসেসারটা আছে ইন্টেল স্মার্ট ক্যাচের সাথে যেখানে তোমরা এল টু তে টুয়েলভ এমবি এবং এল থ্রি তে টোয়েন্টি ফাইভ এমবি স্মার্ট ক্যাচ দেখতে পাবে এছাড়া এটা ডিডিআর ফোর এবং ডিডিআর ফাইভ দু টাইপেরই মেমোরি সাপোর্ট করে এই মেমোরি ব্যান্ড হচ্ছে সেভেন্টি পার সেকেন্ড এছাড়া এটা ইন্টেলের ডিএমআই বা ডিরেক্ট মিডিয়া ইন্টারফেস ফোর পয়েন্ট ও সাপোর্ট করে এখানে তোমরা আটটা ডিএমআই লেন্স দেখতে পাবে এছাড়া এখানে পুরো যেহেতু প্ল্যাটফর্ম আপডেট হয়েছে এটা পিসিআই জেনারেশন ফাইভকেও সাপোর্ট করে এছাড়া ইন্টেল থ্রেড ডিরেক্টর ডিপ লার্নিং বুস এবং ইন্টেল টার্বো বুস টু পয়েন্ট ও সাপোর্ট করে এই সিপিউগুলো অল ওভার সিপিউয়ের যে স্পেকটা আছে সেটা আমি 
অন স্ক্রিন একটা এক্সেলে তোমাদের শো করছি তোমরা চাইলে পজ করে করে দেখে নিতে পারো ইন দ্য মেন টাইম মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ফিফটি নাইন হান্ড্রেড এক্সকে এই সিপিউটা আরামসে বিট করে দেয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিফটি নাইন হান্ড্রেড এক্স এগিয়ে থাকলেও সেটা তোমাকে বেটার ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট অফার করে না কারণ কি ফিফটি নাইন হান্ড্রেড এক্স তুমি মার্কেটে ফর্টি ফাইভ থেকে ফর্টি সিক্স থাউজেন্ডে পাবে আর এই প্রসেসারটা তুমি মার্কেটে থার্টি ফোর থেকে থার্টি সিক্স থাউজেন্ডের মধ্যে পেয়ে যাবে সো বুঝতে পারছো এটা একটা রাইজেন নাইনকে বিট করে দিচ্ছে এবং প্রিভিয়াস জেনারেশনের আই নাইনগুলোর থেকেও এটা অনেক বেটার পারফরমেন্স তোমাকে দেয় আর হ্যাঁ টিডিপি নিয়ে এখানে একটা কথা তোমাদের সাথে ক্লিয়ার করে দিই এই সিপিউটা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ওয়ান নাইনটি ওয়ার্ড অব দি পাওয়ার কনজিউম করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে যে টু টোয়েন্টি ওয়ার্ডস অব দি ওটা পাওয়ার কনজিউম করে বাট এক্ষেত্রে একটা ক্যাচ আছে সেটা হচ্ছে তুমি যদি নর্মাল প্রোডাক্টিভিটি বা শুধু গেমিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করো এটা এটা ফিফটি থেকে এইটটির মধ্যেই পাওয়ার কনজিউম করে এর থেকে বেশি করে না বাট এখানে তোমার দুটো সিপিউ পাওয়ার কানেক্টার আছে এইট মিনিট তুমি যদি এটাকে এনথুসিয়াস্টিক লেভেলে পুশ করতে চাও বা সিট থেকে এনথুসিয়াস্টিক লেভেল পারফরমেন্স নিচড়তে চাও তাহলে দুটো এইট পিন সিপিউ পাওয়ার কানেক্টার এর সাথে কানেক্ট করো দেন তুমি এটার থেকে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান গিগার্স অব দিও বুস্ট পাবে তো অল ওভার প্রোডাক্টিভিটির দিক থেকে এটা ফিফটি নাইন হান্ড্রেড এক্সের থেকে অনেকটা এগিয়ে এবং গেমিং ক্ষেত্রে উইন্ডোজ ইলেভেনের সাথে তো কিছু বলারই নেই সো এটা একটা বিস্ট লেভেল সিপিউ কারেন্টলি তোমার জন্য অ্যাভেলেবেল আছে মার্কেটে ফিফটি থেকে টেন কম প্রাইজে বুঝতে পারছো এই মুহূর্তে বিল্ডের জন্য তোমার এর থেকে বেশি কিছু দরকারই নেই ইভেন ফিউচারে থার্টি নাইনটির থেকেও যদি খাটটা নাক লেভেলে কিছু গ্রাফিক্স কার্ড আছে তার সাথেও তোমরা এই সিপিউটা নিয়ে যেতে পারো ইভেন এখন থার্টি নাইনটির সাথে এটাকে পেয়ার আপ করে তোমরা এইট কেতেও গেমিং আরামসে করতে পারো আর যারা স্টুডেন্ট আছো তাদেরকে আমি বলবো তোমাদের এই সিপিউটারও দরকার নেই তোমরা এর থেকে কম টুয়েলভ সিক্স হান্ড্রেড কেস সাথে যেতে পারো যেটা তোমাকে আচ্ছা খাসা গেমিং অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি পারফরমেন্স দিয়ে দেবে এই সিপিউটা ফর হাই এন্ড ইউজার ফোর কে এডিটিং এইট কেতে কিছু করার জন্য ওকে নেক্সট আমরা মুভ করবো আমাদের পরে কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে মাদারবোর্ড এই ধরনের হাই এন্ড প্রসেসার নিলে অবভিয়াসলি তুমি সিক্স নাইনটি চিপসেটের সাথেই যাওয়ার চেষ্টা করবে বাট এক্ষেত্রে আমি একটু হাটকা করেছি এখানে আমি সিক্স সিক্সটি চিপসেটের একটা মাদারবোর্ড চুজ করেছি কেন করেছি কারণ প্রথমেই আমি তোমার বিলটা সাজেস্ট করার সময়তেই বলেছিলাম যে আমি এই বিলটা তোমাদেরকে এমন এমন কম্পোনেন্ট সাজেস্ট করবো যেগুলো তোমাকে অলমোস্ট হাই টু এনথুসিয়াস্টিক লেভেলের পারফরমেন্স বা আউটকাম দেবে প্লাস বাজেট ফ্রেন্ডলিও হবে তো এই জন্য আমি সিক্স নাইনটির জায়গায় সিক্স সিক্সটি মাদারবোর্ড এখানে আমি চুজ করেছি হ্যাঁ বাট এটা মাথায় রেখেও সিক্স সিক্সটি চিপসেটের মাদারবোর্ড চুজ করতে বলছি বলে তাহলে সস্তা কোনো দশ থেকে বারো হাজার টাকা দামে সিক্স সিক্সটি সিরিজের মাদারবোর্ড চুজ করে নিও না সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের বাজেট রেজাল্ট দেখতে হতে পারে সো এখানে আমি যেই মাদারবোর্ডটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে এম এস আই ম্যাক বি সিক্স সিক্সটি এম মোটার ওয়াইফাই ডি আর ফোর যেই মাদারবোর্ডটা ওভারঅল একটা গুড ভি আর এমের সাথে আসে এখানে তোমরা উপরে এবং সাইডে একটা গুড কোয়ালিটি ভি আর এম দেখতে পাবে যেটা অনেকটা হিট বা ওভার ক্লকের ক্ষেত্রে তোমাকে সাপোর্ট করবে আই সেভেন এবং আই নাইনের কেই সিরিজের প্রসেসারগুলোকে একটা এনথুসিয়াস্টিক লেভেলে পুশ করার জন্য তোমার একটা গুড ভি আর এম লাগবে প্লাস এখানে তোমার দুখানা এইট পিন কানেক্টার আছে যেটা তোমার সিপিউকে পাওয়ার ফিট করতে সাহায্য করবে সো কে সিরিজের সিপিউ নিলে মাদারবোর্ডের এই কিছু দিকগুলো তোমরা দেখে নিও এছাড়া এখানে তোমরা চারটে র্যামের স্লট দেখতে পাবে যেগুলো ফর্টি এইট হান্ড্রেড মেগাওয়ার্স অব দি সাপোর্ট করে এছাড়া এখানে তোমরা যে পিসিআই স্লটটা দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট পিসিআই স্লটটা স্টিলের এবং স্টোরেজ এক্সপ্যান্সানের জন্য জেন ফোর এনভিএমই এম ডট টু এস এস ডি দুখানা স্লট দেখতে পাবে যেটা সিল প্রোজারের সাথে আসে এছাড়া ওয়াইফাই সিক্স তো আছেই এবং টু পয়েন্ট ফাইভ জি ল্যান্ড সাপোর্ট করে যেটা ফার বেটার দ্যান প্রিভিয়াস ওয়ান তো ওভারঅল এই মাদারবোর্ডটা বাজেট ফ্রেন্ডলি যেটা মার্কেটে তোমরা সতেরো থেকে আঠেরো হাজার টাকার মধ্যে দেখতে পেয়ে যাবে এবং এই ধরনের হাই এন্ড প্রসেসারগুলোকে ফার্দার পুশ করার জন্য মোর দ্যান এনাফ তুমি যদি এখানে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করতে না যাও ব্র্যাকেটে বলে দেওয়া দরকার আর বাই দা ওয়ে যারা এখানে দেখে ভাবছো যে মাদারবোর্ড কুলার এগুলো লাগানো আছে এটা কেন কারণ কি আমি যেখান থেকে এটা বাই করি স্টোরের নাম আমি নিচ্ছি না সেখানে আমাকে এটা বলা হয় যে পারচেস করে যদি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমি ফিটিং করি সেক্ষেত্রে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমার একটা ভিডিও বানাতে হবে ফের আবার অন্য দিন দোকানে গিয়ে যেতে হবে ইভেন এটার পরে সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রোডাক্টটা রিপ্লেস করবে না এরপরে ওরা প্রোডাক্টটা চেক করে তোমাকে সার্ভিস সেন্টারে পাঠিয়ে দেবে তো তুমি বুঝতে পারছো নতুন প্রোডাক্ট কিনে সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেটা ওই দোকানে এমন স
বাই ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফল্ট কিছু ওর মধ্যে অসুবিধা ছিল তো সেটা আমার পক্ষে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ইভেন আমার অফিসে আরও একদিন হয়তো ছুটি হয়ে যেত যেটা এই টাইমে করা আমার জন্য একদমই ঠিক হতো না সো আমি কলকাতার চাঁদনি মার্কেটে বড় বড় রিটেলারদের একটাই জিনিস রিকোয়েস্ট করতে চাই তো তোমরা তোমাদের এই ধরনের পলিসিগুলো থেকে কিছু চেঞ্জ করতে পারো যাতে কাস্টমারদের সুবিধা হতে পারে বাই দ্য ওয়ে এছাড়া মাদারবোর্ডের ফার্দার স্পেক্সগুলো যেমনি ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট টু হ্যানো ট্যানো সাপোর্ট এইগুলো অন স্ক্রিন আমি তোমাদের শো করছি এমএসআই এর ওয়েবসাইট দিয়ে তোমরা এখানে পজ করে দেখে নিতে পারো এরপরে আমরা চলে আসবো আমাদের নেক্সট কম্পানি সেটা হচ্ছে র্যাম র্যাম আমি আমার পার্সোনাল ডিগে এখানে যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে কোর্স এয়ার ভেঙ্গারিংস এলপিএক্স ডিডিআর ফোর এইট জিবি চারটে সিক্স মানে বত্রিশ জিবি এখানে আমি আমার পার্সোনাল ডিগে তিন হাজার এম এইচের র্যাম ইউজ করি বাট তোমাদের যেই বিলটা আমি সাজেস্ট করছি তোমরা অবভিয়াসলি তিন হাজার এম এইচের র্যাম ইউজ করো না তোমরা ছত্রিশশো বা বত্রিশশো এম এইচের র্যাম ইউজ করো যেটা তোমাদের জন্য একদম বেটার হবে অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে দুটো স্টিক তিন হাজার এম এইচের র্যাম প্রিভিয়াস ছিল সো এক্ষেত্রে যাতে বেশি ইনভেস্ট না করতে হয় তাই আমি অনলি দুটো নতুন এইট জিবি করে দুটো ষোলো জিবির স্টিক পারচেস করি সো এক্ষেত্রে আমার কিছু বাজেট সেফ হয়ে যায় তাই জন্য এই মুভ এছাড়া কোর্সে আরে এই র্যামের ব্যাপারে কিছু বলারই দরকার নেই দশ বছরের ওয়ারেন্টির সাথে আসে একদম ঝাঁকাস র্যাম এছাড়া তোমরা ডমিনেটার বা অন্যান্য আট জিবি র্যামের সাথেও যেতে পারো বাট ব্র্যান্ডের দিক থেকে অবভিয়াসলি বলবো কোর্সে আরের সাথেই যেও বিকজ কোর্সে আর ইজ মোর ট্রাস্টেবল আর এই র্যামগুলো তোমরা মার্কেটে ফ্রিকুয়েন্সির উপর ভ্যারি করে দু থেকে তিন বা ছশোর মধ্যে পেয়ে যাবে এছাড়া আর জিবি স্টিক নিলে বা ডমিনেটার সিরিজ নিলে সেক্ষেত্রে তোমার প্রাইস কিছুটা বেড়ে যাবে সেটা আলাদা আর বাই দা বাই ডিডিআর ফোর এবং ফাইভ র্যামের ক্ষেত্রে টুয়েলভ জেনের সাথে উইন্ডোজ ইলেভেনে গিয়েও এক্সট্রা পারফরমেন্স এমন কিছু ভ্যারি করে না বাট গেমস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলো ফার্দার পরবর্তীকালে যেইভাবে আপডেট হতে যাবে তখন হয়তো ডিডিআর ফোরের তুলনায় ডিডিআর ফাইভে বেশি অপটিমাইজ হতে থাকবে সেটা ইন ফিউচার সো এই মুহূর্তে তুমি যদি ডিডিআর ফোরের সাথে যাও তো তুমি আরামসে তিন চার বছর সেফ থাকতে পারো তো তারপরে তুমি ডিডিআর ফাইভে আপগ্রেড করে নিতে পারো এই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি তোমার কাছে হাতে একটা অপশান সবসময় অ্যাভেলেবেল আছে এরপরে আসছি আমরা আমাদের নেক্সট কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে কুলার এখানে আমি পার্সোনালি যেই কুলারটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে কুলার মাস্টার মাস্টার লিকুইড এম এল টু ফোরটি এল ভি আর টু এআর জিবি যেটা আছে থার্ড জেন ডুয়েল চেম্বার পাম্পের সাথে এটা একটা টু ফোরটি এম এম এর এআইও এক্ষেত্রে আমি টু ফোরটি এম এম এর এআইও কেন নিলাম সেটা তো কেস ফ্যাক্টার একটা আছেই এছাড়া আমি নর্মাল গেমিং এবং প্রোডাক্টিভিটি যেই কাজগুলো করব তার জন্য কিন্তু সিয়াস্টিক লেভেলে আমাকে কোনো বড় কুলার থ্রি সিক্সটি এম এম এর কোনো রেডিয়েটারওয়ালা বড় এআইও দরকারই নেই সেই জন্য আমি এটা চুজ করি যেটা একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি আর এতে তোমার যা টেম্পারেচার থাকে যখন আমি তোমার বেঞ্চ মার্ক শো করব সেক্ষেত্রেই তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে সো এটা মোর দ্যান এনাফ এটা মার্কেটে তোমরা ছ হাজার সাতশো থেকে সাত হাজার টাকার মধ্যে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে এই বাজেটে তোমার জন্য দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ এছাড়া তুমি এর মধ্যে তিন বছরের ওয়ারেন্টি তো পাচ্ছই বাই দা যদি তুমি তোমার আই সেভেন টুয়েলভ সেভেন হান্ড্রেড কেএফকে ফার্দার মোর বুস্ট করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার কাছে যদি বড় একটা কেস থাকে তাহলে তুমি থ্রি সিক্সটি এম এম রেডিয়েটারের কোনো এআইআর সাথে যেতে পারো এই এআই ওটা তোমাকে ওভারঅল লোডে ইভেন গেমিংয়ে ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটি ফাইভের মধ্যে তোমার টেম্পারেচারকে ধরে রেখে দেয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিক্সটি যেতে পারে সেটা তোমার ইনভারমেন্টের হিটের উপর ডিপেন্ড করছে তুমি কোন টেম্পারেচারে কি অবস্থায় তোমার পিসিটাকে রান করছো এছাড়া তোমার যদি কেসে ওভারঅল একটা গুড ডিসেন্ট এয়ার ফ্লো থাকে তাহলে আমি যেই টেম্পারেচারটা বললাম সেটাই তোমরা দেখতে পাবে ইন দ্য মেন টাইম বেঞ্চ মার্কের সময় তোমরা সেটা চেক আউট করে নিও এরপরে আসছি সব থেকে মেন পার্ট কিডনি বেচনে ওয়ালা পার্ট আমি অতি সাধারণভাবে চলি কেউ দেখলে বুঝবই না যে আমি কুটি কুটি টাকার মালিক আই মিন জিপিউ ওকে সো এখানে আমি পার্সোনালি যে জিপিউটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে গিগাবাইটের উইন্ড ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার হ্যাঁ টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার যেটা আমি টু থাউজেন্ড নাইনটিনে নিয়েছিলাম নাইনটিনে ডিসেম্বরে তখন এই জিপিউটার মার্কেট প্রাইস ছিল ফর্টি টু থাউজেন্ড ওকে ফর্টি ফাইভ থেকে ফর্টি টু থাউজেন্ডের মধ্যে পাওয়া যেত আমি ফর্টি টু থাউজেন্ডে এটা চাঁদনি মার্কেট থেকে কিনেছিলাম বাট বর্তমানে এই জিপিউটা আনঅ্যাভেলেবেল তোমরা টোয়েন্টি সিক্সটি সুপার পেতে পারো মার্কেটে বাট হিউজ দাম টোয়েন্টি সিক্সের ফার্দার কার্ডগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বাট এই বিলটায় আমি তোমাদের যেটা সাজেস্ট করছি সেটা হচ্ছে থার্টি সেভেন্টি টিআই হ্যাঁ একদম ঠিক শুনছো থার্টি সেভেন্টি টিআই যেটা এক লাখ থেকে এক লাখ কুড়ি হাজারের মধ্যে তোমরা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল দেখতে পাবে অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব দেশ ইভেন যেটা তোমার ফোর কেতে আরামসে সিক্সটি এফ পি এস গেমিং করিয়ে দেবে কিছু কিছু সেটিংস কনসিডার করে আ
এবং এর উপরে ভিত্তি করে তোমরা বুঝে যাবে যে কেন থার্টি সেভেন্টি টিআই তোমাদের সাজেস্ট করা এবং আপকামিং ইয়ার্সে একদম সেফভাবে তুমি ফোর কেতে গেমিং করতে পারে অলমোস্ট দেখো টোয়েন্টি সেভেন্টি বা থার্টি সেভেন্টি টিআই স্পেক্স বলে আমি বেকার সময় নষ্ট করতে চাইছি না অন স্ক্রিন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সেখানে কম্পেয়ার করে নাও কম্পেয়ার মানে হিউজ ডবল মোর দ্যান ডবল সেটা কম্পেয়ার করার মতো কিছু না জাস্ট এইটা বোঝানোর জন্য যে টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার ইস টেন এইটিপি অ্যান্ড ফোর কেতে থার্টি এফপিএসে কিছু সেটিং কনসিডার করে আরামসে তোমার গেমিং করিয়ে দেবে তোমার কাছে যদি একটা ডেডিকেটেড প্রসেসার থাকে আর থার্টি সেভেন্টি টিআই তোমাকে ফোর কেতে সিক্সটি এফ পিস আরামসে দিয়ে দেবে তোমার কিছু সেটিংস কনসিডার করে ইভেন এইট কেতেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পসিবল সব ক্ষেত্রে নয় সেটা তোমরা অন্যান্য কিছু বড় বড় টেক ইউটিউবারদের ভিডিও দেখলেও বুঝতে পারবে ফাজিলের মতো কথা বলবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে দেখো যখন কোনো রেজলিউশন বাড়ে সেখানে টেক্সচার যে ইউনিটগুলো ক্রিয়েট করে সেগুলোর হিউজ ইম্প্যাক্ট করে সো এখানে যে কুড়া কোর্স আছে এনভিডিয়ার আর্কিটেকচারের মেন যেটা টেক্সচার প্রডিউস করে সেটা হচ্ছে কুড়া কোর্স সো টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপারের তুলনায় এনভিডিয়ার থার্টি সেভেন্টি টিআইতে প্রায় ডবলের থেকেও বেশি অ্যামাউন্ট অফ কুড়া কোর্স ইনক্রিজ দেখা গেছে তো এই ক্ষেত্রেই তোমরা বুঝতে পারছো যে হিউজ রেজলিউশনে মানে হায়ার রেজলিউশনে কীভাবে তোমাকে ইমেজ শার্পিং বা ইমেজের টেক্সচার প্রডিউস করতে সাহায্য করবে তো এই জন্য এই মতামতটা ইন দ্য মেন টাইম তোমার যদি টার্গেট এইটা হয় যে প্রোডাক্টিভিটি চাই ফোর কেতে এবং গেমিং চাই টেন এইটি পি বা ফোর কেতে থার্টি এফ পিএস তুমি কনসিডার করে খেলে নিতে পারবে সো এই টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার ইজ মোর দ্যান এনাফ এবং থার্টি সিক্সটি টিআই বা থার্টি সিক্সটি ইজ মোর দ্যান এনাফ এবং ফোর কেতে এটা আরামসে তোমার রেন্ডার করিয়ে দেবে এই প্রসেসারটার সাথে কোনো প্রবলেম তোমার ফেস করতে হবে না আর যারা ভাবছো ফোর কেতে থার্টি এফ পিএসে ল্যাগ ল্যাগ লাগবে তাদেরকে একটা জিনিস আমি বলে রাখি দেখো পিএস ফোর এবং ইভেন পিএস ফাইভেও কিছু হাই ট্রিপেল এ গেম থার্টি এফ পিএসে চলে ফোর কেতে সো এক্ষেত্রে কিন্তু ল্যাগ মনে হয় না সো এটা কেন কারণ কি দেখো ফ্রেম রেটের সাথে রেসপন্স টাইমটা ম্যাচ করা খুব ইম্পর্টেন্ট সো যখন তুমি থার্টি এফ পিএস পাচ্ছ সেক্ষেত্রে তোমার রেসপন্স টাইম যদি থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি এম এস হয় সেই ক্ষেত্রে তোমার কোনো ল্যাগ মনে হবে না যথেষ্ট স্টেবেল থাকবে সেটা তুমি আরামসে খেলে নিতে পারবে এবং যখন তুমি সিক্সটি এফ পিএস পাচ্ছ সেক্ষেত্রে তুমি সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স এম এস হয় সেক্ষেত্রে কোনো ল্যাগ হবে না সো এই রেসপন্স টাইমটা ফ্লুয়েন্টলি মেনটেন করার জন্য তোমার একটা গুড কোয়ালিটি সিপিউ বা প্রসেসার লাগে সো এক্ষেত্রে তুমি যদি একটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে একটা ডেডিকেটেড সিপিউ বা প্রসেসার পেয়ার করো সো এই ধরনের কোনো প্রবলেম তোমাকে ফেস করতে হবে না এক্ষেত্রে তুমি ফ্লুয়েন্টলি পারফরমেন্স পেয়ে যাবে এরপরে আসছি স্টোরেজ মিডিয়াতে আমি পার্সোনালি যে দুটো স্টোরেজ মিডিয়া এখানে ব্যবহার করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে থ্রি গ্রেড ম্যাক্স টোর জেড ওয়ান এসএসডি যেটা তোমার ফোর এইটটি জিবি এটা আছে সিক্স জিবি পার সেকেন্ড সাটা স্পিডের সাথে এবং হিউজ ডাটা সেভের জন্য ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের ব্লু হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করি বাট তোমাদের এখানে আমি এম ডট টু রিকমেন্ড করবো পার্সোনালি আমি এম ডট টুতে এখনও যাইনি কারণ কি আমার ওয়েসে পার্সোনাল অনেক ফাইল আছে এগুলো ব্যাক আপ করে ওঠা এখন অবধি আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি সেই জন্য আমি এম ডট টুতে যাইনি বাট ফিউচারে কিছু দিনের মধ্যেই আমি একটা এম ডট টু লাগিয়ে নেব অবভিয়াসলি বললাম আমার মাদারবোর্ডে দুখানা এম ডট টু এর স্লট আছে তো অবভিয়াসলি একটা এম ডট টু আমি লাগিয়ে নেব আর এম ডট টু ডিভাইস এখানে তোমরা নিলে স্যামসাংয়ের ইভো কোর্সেয়ারের একটা এক্সটেন্ডেড হিটসিং ওয়ালা এম ডট টু ডিভাইসের সাথেই যেও আর অবভিয়াসলি সেটা যেন জেন ফোর হয় সেটা দেখে নিও আর বাল্কে ডাটা সেভ করার জন্য তোমরা সি গেট ব্যারাকুডা বা ফায়ার কুডা একটা এইচ ডিডির সাথেও যেতে পারো চার টিবি বা দু টিবি এইচ ডিডি ওয়ান টু টু টিবি কীরকম নেবে সেই অনুযায়ী তোমার প্রাইস ভ্যারি করে এছাড়া তুমি যদি নর্মাল এস এস ডি লাগাতে পারো স্যাটা এস এস ডি সেক্ষেত্রে তোমার আড়াই হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হবে তোমার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কতটা তার উপর ভ্যারি করে বাই দা ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো এগুলোর ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই তোমরা সেখানে চেক আউট করে নিও বাট এম ডট টুটা মাথায় রেখো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট ওকে পাওয়ার সাপ্লাই যেটা আমি পার্সোনালি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে কুলার মাস্টারের সেভেন ফিফটি ওয়ার্ডের এইটটি প্লাস বোন সার্টিফাইড একটা সেমি মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাই যেটা তুমি পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টির সাথে পাও এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আমি যেই কোম্পানিজগুলো ব্যবহার করছি তার জন্য মোর দ্যান এনাফ বাট তুমি যদি এখানে থার্টি সেভেন্টি টিআইয়ের সাথে এই বিলটা করো এবং নিজের সিপিউকে দুখানা এইট পিন পাওয়ার কানেক্টার দিয়ে ফিট করাতে চাও তাহলে আমি তোমাকে কোর্সেয়ারের এইটটি প্লাস গোল্ড সার্টিফাইড আর এম সিরিজের একটা পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের সাথেই যেতে বলবো যেটা তোমার ফিউচারেও অনেক এক্সট্রা রুম প্রোভাইড করে রাখবে আর সেক্ষেত্রে তোমায় কোনো চিন্তাই করতে হবে না বাট কারেন্টলি আমার এই
আর পিএসইউ অ্যাটলিস্ট এইটি প্লাস বোন্ড সার্টিফাইডের সাথে যাওয়ার চেষ্টা করো যখন তুমি এই ধরনের বিল্ড করছো সেটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেই বিষয়ে যদি তুমি কিছু না জেনে থাকো তাহলে পিএসইউয়ের উপর অলরেডি আমার একটা ভিডিও বানানো আছে এখানে আই বাটন ক্লিক করে তোমরা ভিডিওটা দেখে নিতে পারো নেক্সট মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট সেটা হচ্ছে ক্যাবিনেট আমার গোটা বিল্ডে এই পার্টটা একমাত্র তুমি বলতে পারো যে শো অফের জন্য কিছুটা এক্সট্রা খরচা করেছি বাট এমন কিছু এক্সট্রা নয় বাই দ্য ওয়ে এখানে আমি পার্সোনালি যেই ক্যাবিনেটটা নতুন কিনেছি সেটা হচ্ছে কোর্সেয়ার আইসিইউ ফোর এক্স এটা একটা অসাধারণ ক্যাবিনেট অল ওভার প্রায় প্রিমিয়াম লুকের সাথে আসে এবং প্রিমিয়াম ফেসিয়ালিটি তোমাকে প্রোভাইড করে এর ওপরে তোমরা একটা রিমুভেবল ম্যাগনেটিক মেশ দেখতে পাবে এছাড়া সামনে তিনটে এ আর জিবি কোর্সেয়ারের আইসিইউ ফ্যান দেখতে পাবে যেটা তুমি আইসিইউ সফটওয়্যারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারো বাই দ্য ওয়ে রেয়ার সাইডে কোনো ফ্যান নেই এখানে তোমাকে ফ্যান কিনে লাগাতে হবে তো এসপি ওয়ান টোয়েন্টি আর জিবি প্রো একটা ফ্যান আমি অলরেডি কিনে লাগিয়েছি এছাড়া তুমি এর মধ্যে আর জিবি কন্ট্রোলার দেখতে পাবে যার মধ্যে তুমি ছটা ফ্যান অলরেডি ইউজ করতে পারো তো উপরে যেহেতু আমি একটা এআইও লাগিয়েছি তাই উপরে আর দুটো ফ্যান লাগাইনি এই কন্ট্রোলারের মোট ছটা পিন আছে যেগুলোর সাহায্যে তুমি অ্যাডিশনাল ফ্যানগুলোকে অ্যাড করতে পারো এছাড়া আইসিউ সফটওয়্যার দিয়ে এই ফ্যানগুলোতে তুমি বিভিন্ন রকম লাইটিং এফেক্টস অ্যাড করতে পারো এছাড়া সামনে যে ফ্রন্ট টেম্পার গ্লাসটা দেখা যায় সেটাও রিমুভেবল এবং এর ভেতরে একটা ম্যাগনেটিক মেশ আছে অল ওভার এই কেবিনেটটা আমার এত বেশি পছন্দ কারণ কি এর সব পার্ট আলাদাভাবে রিমুভ করা যাবে এবং ইচ পার্টে ভালো করে ব্র্যান্ডিং করা আছে এবং ভালো কোয়ালিটির মেশ প্রোভাইড করা আছে যার সাহায্যে তুমি কিছুদিন পরে তোমার কেবিনেটটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারো এবং তোমার কেবিনেটে একটা গুড এয়ার ফ্লো বজায় থাকবে ওপরে যে রিমুভেবল মেশটা আছে সেটা থেকে এছাড়া যে জিপিউ এর মাউন্ট আছে সেখানে কাট আউট এছাড়া নিচেও যে পিএসইউ এর কাট আউট আছে এখানে অল ওভার তোমরা এক ট্রায়াঙ্গল শেপে করছে আর ব্র্যান্ডিং দেখতে পারো এছাড়া যে ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালারের যে ব্র্যান্ডিংটা করা হয়েছে এই কম্বিনেশনটাও অসাধারণ এবং এর টেম্পার গ্লাস এবং সাইড প্যানেলের জন্য রিমুভেবল যে স্ক্রুগুলো দেওয়া আছে সেগুলো ক্যাপটিক স্ক্রু তার মধ্যে তোমরা একটা রাবারের ইয়েলো ব্র্যান্ডিং দেখতে পারবে ইভেন সিপিউ এর ভিতরে যে এস এস ডি মাউন্টিংয়ের জায়গা আছে সেখানেও ক্যাপটিক স্ক্রুগুলো এই ধরনের এছাড়া এই কেবিনেটটার সাইডে তোমরা কেবিল ম্যানেজমেন্টের জন্য টু পয়েন্ট একটা গ্যাপ দেখতে পারবে যেটা কেবিল ম্যানেজমেন্টের জন্য অনেক স্পেস তোমাকে প্রোভাইড করে এছাড়া এক কোর্সের এখানে একটা রুট প্রোভাইড করা আছে এটাও রিমুভেবল চাইলে তুমি এটা রিমুভ করেও কেবিল ম্যানেজমেন্ট করতে পারো আর এ উপর দিয়েও করতে পারো এই কেসটা তোমরা মার্কেটে টেন থাউজেন্ড রুপিজের মধ্যে দেখতে পেয়ে যাবে এটা একটা প্রিমিয়াম কেস এবং এর কোয়ালিটি অসাধারণ ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটিও অসাধারণ এই কেসটার কোন্সের মধ্যে একটা হিউজ সেটা হচ্ছে এই কেসটার মধ্যে ইনবিল্ড কোনো ফ্যান হাফ তোমাকে প্রোভাইড করা হয় না কোর্সেয়ারের মতো একটা এত বড় ব্র্যান্ডের থেকে এটা এক্সপেক্টেড নয় তোমাকে এখানে একটা আলাদা করে ফ্যান হাফ কিনতে হয় তবে তুমি ফ্যানগুলোকে কানেক্টেড করতে পারবে সো এক্ষেত্রে তোমার একটা অ্যাডিশনাল খরচা হয়ে যায় ইন দ্য মিন টাইম এখানে তোমরা একটাই পোর্ট দেখতে পারো এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই প্রাইস রেঞ্জে অ্যাটলিস্ট দুটো ইউএস বি থ্রি এর পোর্ট দেওয়া উচিত ছিল বাই দ্য ওয়ে অল ওভার এই প্রাইসে এই ক্যাবিনেটটা তোমাকে একটা প্রিমিয়াম লুক প্রোভাইড করে এবং একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্রোডাক্টও সাপ্লাই করে সো সব কিছু বলার পরে একমাত্র বাকি থেকে গেল ভেরিফেরাস যার মধ্যে মনিটার অ্যান্ড কিবোর্ড মাউস আছে সো কিবোর্ড মাউস এখানে তোমরা যা ইচ্ছা ব্যবহার করে নিতে পারো আমি এখানে কিবোর্ড মাউসে গেমিং করিও না আর এর মধ্যে অত গুরুত্বও দিই না হ্যাঁ শো অফের জন্য হয়তো আর জিবি কিছু কিবোর্ড বা মাউস পরে কিনতে পারি সেটা পরের ব্যাপার আর মনিটার আমি যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে লেনোভো এল টোয়েন্টি ওয়ান যেই মনিটারটার উপর অলরেডি আমার একটা ডেডিকেটেড ভিডিও বানানো আছে সেখানে আই বাটন ক্লিক করে তোমরা এই মনিটারটার ব্যাপারে ভিডিও দেখে নিতে পারো বাই দা ওয়ে ডিসক্রিপশানের লিঙ্কও দিয়ে দেবো এই মনিটারটা তোমরা মার্কেটে টেন থাউজেন্ড রুপিজের মধ্যে পেয়ে যাবে এটা টেন এইট টিপি সিক্সটি আয়ার্সের একটা আইপিএস মনিটার যারা অনলি স্টোরি গেম ভিজুয়ালি এনজয় করতে চাও সিক্সটি আয়ার্সদের তাদের জন্য এই মনিটারটা মোর দ্যান এনাফ যারা কম্পিটিটিভ খেলতে চাও তাদের জন্য তো অবভিয়াসলি অনেক অপশান খোলাই আছে বাট আমি এই মনিটারটা ইউজ করি কারণ কি আমার যা পার্সোনাল কাজ আছে এবং আমি যেই ধরনের গেম খেলি তার জন্য এর থেকে বেশি আমার কিছু দরকার হয় না সে ক্ষেত্রে কিছুটা বাজেটও বেঁচে যায় আর আমার কাজও হয়ে যায় সো অল ওভার এই ভিডিওটায় আমি তোমাদের যে যে কোম্পানিগুলো সাজেস্ট করলাম বিল্ড করার জন্য সেগুলো যদি তোমরা অ্যাড করে থাকো তাহলে সেটার প্রাইস দাঁড়াবে অ্যারাউন্ড টু ল্যাখ টেন থাউজেন্ড সামথিং বিকজ এখানে আমি তোমাদের থার্টি সেভেন্টি টিআই সাজেস্ট করেছি আর আমি পার্সোনালি নিজে যেই বিল্ডটা করেছি বা যেটা আমি ব্যবহার করছি সেটার প্রাইস দাঁড়ায় ওয়ান ল্যাখ ফর্টি থাউজেন্ড অ্যারাউন্ড সামথিং টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার আর থার্টি সেভেন্টি
লেভেল দেখতে পেয়ে যাবে সো এরপরে আমরা সরাসরি চলে যাব বেঞ্চমার্কিং সেকশানে যেখানে অ্যাভেলেবেল কিছু ভারী ভারকাম গেম আমি বেঞ্চমার্ক করে তোমার দেখাবো এই বিলটার ওপর মানে আমার বিলটার ওপর থার্টি সেভেন্টি টিআইতে না আর এরপরে আসছি কনক্লুশন পার্টে কনক্লুশন পার্টে কিছু কনক্লুড করে দেবো যেগুলো অলরেডি কিছু বলে এসছি আর বাকি যেটা আছে সেটাও কনক্লুড হয়ে যাবে সো সেটা দেখে তোমরা ওভারঅল একটা ডিসিশান নিয়ে নিতে পারো
Sorry I didn't wait. Be careful.
So at the end, the most important part, conclusion. एक अने पोथो में जेजी निस्ट क्लियर कोरे देया दोर का, शिला होचे 12 दिने शाते, obviously Windows 11 ने शाते जाओ, Windows 10 नौय, but एई मूर्थे जारा 11 ने अप्डेट कोरते भाय पाच्छो, तारा 10 ने शाते हो जेते पाड़ो, एई जोनने एई बेंग्स मालकुलो तो देखो এখানে উইন্ডোজ 10 এ যে গেমের বেঞ্চমার্ক গুলো আমি তোমাদেরকে শো করেছি সেখানে খেয়াল করলে তোমরা অন এভারেজ দেখতে পাবে বেশিরভাগ গেমই তোমরা 4K তে 30 থেকে 45 fps পাচ্ছ এবং 1080p তে বেশিরভাগ গেমই তোমরা 60 আপ পাচ্ছ কিছু কিছু ভারী ভারকাম গেমের ক্ষেত্রে অ্যাট লিস্ট 60 পেয়ে যাচ্ছ হ্যাঁ সবকিছু হাই এবং আল্ট্রা কোয়ালিটিতে সেটাও মাথায় রেখো কিছু কিছু সেটিংস কনসিডার করলে তুমি আরামসে অনেক fps পেয়ে যাবে इवन 4K তেও 60 পেয়ে যাবে সেটাও খেয়াল করে আশা করি দেখেছো বেঞ্চমার্ক নিয়ে সো এই বিল্ডটা তোমাকে आराम से आपका मिंग बच्चों ने गेमिंग कोडी दी थी पर भी एवं विंडोज 10 के क्षेत्रे ए ही सिनेरियो माने 11 ने तुम्हीं आराम से 10 टू 15 एफपीएस चोक बुझे बेसी पावे किचु किचु क्षेत्रे 20 तक 25 एफपीएस और बेसी पावे कारण होते हैं विंडोज 10 ने तुलना है विंडोज 11 ने स्केडियो लट्टा भालो भावे सपोर्ट on average actor definition ami diye rakhchi details e tumra je aro porte paro so proti ta operating system ekta low level program run kore jeta ke scheduler bole jeta direct kore kothay workload gulo jabe processor er kon part mane kon thread kon core kon workload ta nebe kon tar upor beshi kore performance dite hobe kon tai na kon tar priority ki rokom hobe temperature ki hobe power thermal sob kichu scheduler niyontron kore ar ekhane 12th generation Windows 11 and scheduler model के भालो भावे support करे माने Windows 11 बोझे performance से बंग efficient कोरें मोद्दे कोथा है workload की भावे भाग कोड़े दीता हावे कोंटार priority major कोंटार com जेटार minimal priority सेटा के efficiency कोरें मोद्दे भाग कोड़े दीता हावे जेटार priority high एबंग जेखाने power and more thermal तरकार सेटा performance को take care कोड़े एटा Windows 10 बोझे ना एई जो नहीं एखाने तम्रा Windows 10 ने � Windows 11 ने भालो भावे रान कोड़े ना Even Intel Thread Director हो Windows 11 ने बेसी ओप्टिमाइज ओके okay, Windows 10 Intel Thread Director के ठीक कोड़े ओपरेट कोड़ते पाड़े ना सिटाओ स्केडूलर एज जोनने by the way, जारा Intel 12th generation है CPU कीन छो तारा obviously new motherboard की नहीं थागवे बंग तुमान new motherboard obviously TPM 2.0 support कोड़े एड़ आला तो कोड़े chip थागवे So तुमार Windows 11 ये कोड़ो चीनता ही नहीं देखवे motherboard box है होई तो लेखा यादे ठीक आमाट्टार मतो आमें on screen show कोड़ची आगे हो so এটা নিয়ে তোমার কোনো চাপই নেই উইন্ডোজ 11 এর সাথে তুমি আরামসে যেতে পারো এবং মোস্ট প্রবাবলি 2022 এর সামারের এন্ডের দিকে উইন্ডোজ 11 এর একটা স্টেবল আপডেট চলে আসবে যেখানে এমডি প্রসেসর 
ऑपरेटरगुलो विंडोज 11 के आराम से भालो भावे सपोर्ट कर बे ठीक शायद से तो इंटेल आरो ऑप्टिमाइज हो जाबे एवं जे किचु बाप करेंटली अवेलेबल है तो सेगुलो फिक्स हो जाबे आज ज़्यादा 4K गेमिंग के पायरेट दिच्छो तादर के आमी बोली ये बिल्डे आमी तुम्हादर के सजेस्ट को दी 3070 Ti सो 3070 Ti थकले तुम 4K ते आराम से � response time दौड़ कर, so 30 fps जो भी पाओ तो करने लगे 33.33 ms response time पाओ तो तुम्हें आराम से gameplay smooth लग बे तुम्हें खेलते बर बे आराम से, but है 60 fps है मतलब एकदम माखन लग बे ना but still more than enough playable, ps5 भी वो कुछ कुछ game ये भावे चले, अ 60 fps है तो तुम लोग जाने के 16.6 ms हो ले enough, अ DDR5 ram ज़्यादा लगा बे भावतो से डब good, तो हम खुली लगा तो अबे इराकुम कोनो कौथा नहीं। तुम लोग भोगी सोते जो ना उटा छेरे रखते बारो। वो खाने एमोन की जो आमोरी एसपीएस एक खुनी तुम लोग बुश देखते बार बना। ये डा भोगी सोते आस्तस से जाता एप्लीकेशन गुलो ऑप्टिमाइज्ड हो बे डीडीआर फोर एस के फाइव एड्री के। तो खुन तुम लोग सो ए ही चिलो ऑल ओवर वीडियो टा वीडियो टा भाव लगले अवश्य ही लाइक करो और निजेर बोंडो देश आते हो शेयर करते भूलो ना आज जानो लेन्ना मन 19 ए ही चाहिए ना अम्म तो हमारे जो ना ए ही होने ऑसम कंटेंट आंटी था कि तो सब्सक्राइब करने को पास जगह नोटिफिकेशन बेल आइकॉन टके उपलब्ध कर दियो जैसे 